Hello everyone, this is your friend and host Vivek again and you're watching Vivo's Auto Vlogs. So today I am with a special person, he is uh, like my senior. Six years senior in my school. Mein. When I used to be in 5th standard, he used to be in 12th standard I guess. So, we had a lot of age gap for 5-6 years. But at that time, he came to Yamaha RX 100. Pe, and a girl used to have a huge crush over him. So he used to be some special guy which, you know, I used to give her importance. Uh, his name is Puneet and... Hey. So, Puneet, I would like to introduce you. Hi, myself, Puneet Shishodhya, and I am used to work in JP Hospital right now. And uh, he's my uh, good friend. Uh, even we are, uh, we have done our schooling from the same school, yes. Delhi Public School. Yes. So, uh, if I talk about them, they have a lot of cars. Collection. In fact, they have already been there for a few Teen Scorpio already है और इन्होंने दो-तीन रिटायर भी कर चुके हैं आई गेस और रिलेटिव्स के बात में भी इनके BMW और मैं देखते रहता हूं उनको फॉलो करता रहता हूं तो मुझे बहुत पसंद है अभी मैं रिव्यू करने आया हूं 2.2 लीटर का Mhawk इंजन Scorpio का S10 वेरिएंट तो आप मेरे साथ में बने रहिए क्योंकि मैं इस रिव्यू में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इसकी डिटेलिंग और बात करेंगे कि क्या इसकी बंपीनेस अभी भी कुछ कम हुई है हालांकि बॉडी रोल रॉड लगाया गया था लेकिन बॉडी रोलिंग की प्रॉब्लम अभी भी आती है बात करेंगे इन सब के बारे में आप बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले सो so, स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से और देखते हैं कि इस 2002 और अभी 2014 के स्कॉर्पियो में क्या-क्या अंतर है शुरुआत करूंगा मैं फ्रंट एंड से और यहां पर आपको पार्किंग एलईडीज मिल जाती हैं ये डीआरएलस नहीं है ध्यान दीजिएगा इस बात पे ये डीआरएलस नहीं है यहां पे कॉर्नरिंग लैंप और आपको प्रोजेक्टर हेडलैंप्स भी मिल जाती है जो कि एचआईडी है यहां पे इंडिकेटर है अगर नीचे की अगर मैं बात करूं तो हनीकॉम कॉम्बिनेशन के अंदर ही फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो कि हेलोजन है तो हेलोजन यहां पे दिया गया है एलईडीज का प्रयोग यहां फॉग लैंप पे नहीं किया गया है फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो हनीकॉम स्ट्रक्चर के अंदर इन चीता इंस्पायर्ड ग्रिल्स दी गई है जिसके अंदर क्रोम इंसर्टेड है और यहां पे बड़ा सा लोगो महिंद्रा का भी लगाया गया है नीचे की अगर मैं बात करूं इसकी लो प्रोफाइल की तो यहां पर आपको लिप स्कर्ट मिल जाती है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है स्टील का यूज नहीं यहां पे नहीं किया गया है और साथ ही साथ में एरोडायनामिक फिगर को मेंटेन करने के लिए इंजन प्रोटेक्टर्स भी दिए गए हैं तो आगे से गाड़ी काफी एग्रेसिव है 2002 के मॉडल की अगर मैं बात करूं और 2014 के मॉडल की बात करूं तो काफी अंदर है गाड़ी में गाड़ी के फ्रंट बोनेट की मैं बात करूं तो यहां पे आपको हुड स्कूप भी दिया गया है ताकि एयर कूलिंग गाड़ी के इंजन की काफी अच्छी तरीके से होती रहे अब बढ़ते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर और साइड प्रोफाइल से काफी अच्छी और माचो लुक देती हुई नजर आती है लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 4456 मिलीमीटर की यहां पे लेंथ है और विड्थ 1820 मिलीमीटर की दी गई है साथ ही अगर मैं हाइट की बात करूं जो इसका मेन रीजन है इसकी बबलिंग का वो 1930 मिलीमीटर की है व्हील बेस इसके रिम्स दिए गए हैं R17 जो कि आता है 235 मिलीमीटर mm के साथ में तो रिम साइज काफी अच्छे हैं लेकिन जो इसका ORVM है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है तो आपको ये मैन्युअली ही बंद करना पड़ेगा और मैन्युअली ही खोलना पड़ेगा लेकिन अंदर से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना चाहें इसकी पोजीशन तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स यहां पे नहीं दिए गए हैं महिंद्रा के अपने ही एलॉय व्हील्स हैं बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको फ्रंट फेंडर पे मिल जाता है एक लोगो एमहॉक का जो कि पावर्ड बाय लोगो लिखा हुआ है इसके साथ में एक स्कॉर्पियो का लोगो यहां पर भी दिया गया है ये दिया गया है आपको ताकि आप इनग्रेस और आउटग्रेस इजीली कर सके जो कि पूरा मेटल स्ट्रक्चर है तो इनग्रेस और आउटग्रेस की आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर साइड प्रोफाइल की ही बात करूं तो एंटीना काफी हद तक पुराना हो चुका है नया एंटीना यहां पे मिल जाना चाहिए था शार्क फिन आ जाने चाहिए थे रूफ रेल्स भी काफी अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के और यहां पर साइड प्रोफाइल पर अगर हम देखें तो यहां पे बटरफ्लाई विंडो भी मिल जाती है और साथ ही साथ में गाड़ी के पैसेंजर साइड पे आपको की होल नहीं मिलेगा वो केवल आपको ड्राइवर साइड का ही मिलेगा 
अब बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल पे तो बैक प्रोफाइल पे कंप्लीट एलईडीज का सेटअप दिया गया है जो कि ब्रेक लाइट्स है जो अब ऊपर तक नहीं जाती है तो यहाँ पे आपको कहीं लगेगा कि शायद ये होल्डर्स है लेकिन होल्डर्स नहीं है और यहाँ पे मेटे ब्लैक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है जिसके अंदर में महिंद्रा और स्कॉर्पियो एस की लोगिंग दी गई है क्योंकि ये हाईब्रिड वर्जन है तो यहाँ पे इंटेली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी लोगो लगा हुआ है यहाँ पर आउटग्रेस और इनग्रेस की आपको शायद हैवी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो ये वाला पोर्शन दिया गया है वो पूरा प्लास्टिक का दिया गया है रिफ्लेक्टर्स दोनों एंड पर दिए गए हैं जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो केवल नीचे ही दिए गए हैं ऊपर नहीं दिए गए और डिफोगर्स के साथ साथ आपको वाइपर यहाँ पे विंड शील्ड पर मिल जाते हैं यहाँ पर इनग्रेस करने के लिए की फॉप दी गई है तो आप यहाँ से इजिली अंदर जा सकते हैं क्योंकि ये है एक थ्री रो स्कॉर्पियो जिसमें कैप्टन सीट्स भी दिए गए हैं तो मैं आपको अंदर से भी बता इसकी ट्रंक की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा यहाँ पे आप कुछ ज्यादा रख नहीं सकते हैं बेरली एक सूट के आ सकता है इस गाड़ी में बाकी स्टेपनी के लिए यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा स्टेपनी का होल यहाँ पर दिया गया है इस इस होल से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इस होल के नीचे एक स्क्रू दिया गया स्क्रू से आप अपनी स्टेपनी को इजिली एक्सेस कर सकते हैं टोइंग के लिए यहाँ पे भी दिया गया है एक हुक सो so, ओवरऑल लुक की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी नजर आती है गाड़ी यहां से भी अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की ओर देखते हैं कि इंटीरियर्स में क्या क्या दिया गया है यहां पे आप मैगजीन आराम से होल्ड कर सकते हैं कि ये फ्लैप भी दिया गया है स्पीकर्स का एक सेट मिल जाता है आपको यहां पर पहले डोर पर लेकिन ट्विटर्स यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिंग है इसके साथ में जो अरेंजमेंट है पावर विंडोज का वो काफी नीटली दिया गया है फेब्रिक का यहाँ पर भी नीटली इस्तेमाल किया गया है और कार्बन फाइबर का यहाँ पर यूज किया गया है अब वो प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी वीक नजर आ सकती है लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस गाड़ी के साथ में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब सीटिंग पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सिक्स वे एडजस्टेबल मैनुअल यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक के सी भी सेगमेंट में आनी आता है और अगर मैं प्लेसिंग की बात करूँ पेडल्स की तो वो काफी अच्छी तरीके से दिया गया है हालांकि डेड पेडल यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिंग है चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है सो so, गाड़ी के अंदर मैं अभी आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को काफी डिसेंटली प्लेस नजर आ रही है हर एक चीजें काफी डिसेंटली मैनेज की है महिंद्रा ने यहाँ पर अगर मैं स्टेयरिंग से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे एक्स 500 का सेम स्टेयरिंग व्हील दिया गया है जिसमें आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स कॉल पिक एंड ड्रॉप के कंट्रोल सोर्सेज म्यूट का बटन और बीच में हॉन्ग दिया गया है साथ में अगर मैं बात करूँ राइट साइड की तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के जितने भी पॉइंट है वो नजर आ जाएंगे रिज्यूम करना है या फिर आपको एक्चुएट करना है सारी चीजें यहाँ पे दी गई है राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो फिर राइट साइड पे दिए गए हैं डिफॉगर का स्विच फ्यूल लेड अगर आपको ओपन करना है और हेडलाइट एडजस्टिंग स्विचेस भी यहाँ पे दिए गए हैं और वीएम का कंट्रोल भी यहीं पर दिया गया है और यहाँ से आप आपको जितने भी एसी वेंट्स हैं उनको यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल चार एसी वेंट्स इस गाड़ी में दिए गए हैं अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो वहां पर ज्यादा स्पेस आपकी नहीं है आप बैरली अपना यहाँ पे कोई सामान पुट कर सकते हैं अब बात करते हैं जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो आपको हेक्सागनल शेप में नजर आएगा और काफी एलियन लुक नजर आता है इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो आपको थोड़ा सा छोटा नजर आएगा एक्स यू वी फाइव हंड्रेड की फील यहाँ पे नजर नहीं नजर आएगी लेफ्ट साइड में टेकोमीटर राइट साइड में स्पीडो और जो इसकी एम है वो भी काफी छोटी दी गई है साथ ही साथ एम के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं हैंड ब्रेक मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पर सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई इसलिए इसके भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं यहाँ पर आपको एन नजर आया था यानी कि गाड़ी है अभी न्यूट्रल पर तो गेयर शिफ्टिंग मोड्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं साथ में ऑडोमीटर आपको यहीं पे मिलेगा फ्यूल मीटर भी यहीं पे मिलेगा और टेम्परेचर गॉज भी आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर ही नजर आएगा गाड़ी के आम रेस्ट काफी कंफर्टेबल हैं लेकिन आपको इरिटेट कर सकते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअली दिए गए हैं एक म्यूचुअल आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट नहीं मिलता है अगर कैविटी की बात करूं तो दो कैविटीज यहां पे दिए गए हैं जिसमें आप अपने कॉर्न होल्डर्स और यहां पर मोबाइल फोन रख सकते हैं जो हैंड रेस्ट है वो काफी डिसेंट है छोटा नजर आएगा आपको क्योंकि आपके हाथ के बराबर ही है और यहां पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है इजिली एक्सेस कर सकते हो आप हैंड रेस्ट को यहाँ से यहाँ पर कार्बन फाइबर का काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है जो यहाँ पे आपको काफी हाईलाइटेड नजर आएगा जो इसका गेयर शिफ्टर्स है वो काफी बाउंस ही है ऐसा लगता है कि जैसे डांसिंग मोड में इन्हें रख दिया हो लाकी लेकिन फेदर की कवरिंग बहुत अच्छी दी गई है 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई स्विच यहाँ पे दिया गया है और एक पीछे दिया गया है अगर अब मैं बात करूं प्लेसिंग की तो आपको प्लेसिंग में बहुत गड़बड़ी दी गई है ऑक्स और यहाँ
एयर जो है वो वहाँ पे फेस कर सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स इसके लिए दे गए हैं एयर फ्लो सर्कुलेशन का भी यहाँ पे यहाँ पे बटन है और फ्रंट के डिफॉगर का भी यहाँ पे स्विच दिया गया है इसी ऑन ऑफ का भी बटन यहीं पे दिया गया है साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे ऑटो वाइपर्स दिए गए हैं और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहीं पर आपको मिल जाता है इसके साथ में सिक्स इंच का टच स्क्रीन इन्फोसिसमेंट सिस्टम केवल आपको टॉप एंड में ही मिलेगा जो जहाँ पे आपको म्यूट और पावर का बटन यहाँ पे दिया गया है देखिए पावर से बटन दबाते यहाँ पे आ गया गुड बाय इसके साथ में ऑटो सिलेक्शन का बटन इधर दिया गया है होम रेडियो फोन इन्फो एनक्वायरी और फलाना फलाना डिफरेंट मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो स्पेशली आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में और आप इस पर नेविगेशन भी फॉलो कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है इसके ऊपर अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे ए सी दिए गए हैं ए सी भी काफी नीटली प्लेसड हैं जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप यू कैन से उसमें आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिक आई आपको यहाँ पे नहीं मिलता है किसी भी मॉडल में किसी भी वेरिएंट में जो कि मैन्युअली ही दिया गया है इसके साथ में अगर मैं सनवाइजर की बात करूँ तो आपको यहाँ पर कार्ड होल्डर भी नहीं मिलते हैं तो फिट एंड फिनिशिंग इस गाड़ी की में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अगर आप देखें यहाँ पर तो मिरर भी ढंग से नहीं दिया गया है फिट एंड फिनिशिंग के मामले में थोड़ी सी गाड़ी कमजोर नजर आती है बढ़ते हैं सेकेंड रो की तरफ तो पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जैसे मैंने अभी एक पाउच रखा हुआ है दूध का इसके अलावा यहाँ पे कार्ड होल्डर्स और वही सिंपल विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लेग रूम बहुत ही कम नजर है आ रहा है तो लेग रूम के मामले में गाड़ी थोड़ी सी कंजेस्टेड नजर आती है सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट रो में काफी डिसेंट लेग रूम है यहाँ पर आपको ट्वेल्व वोल्ट का डीसी सप्लाई छोटे बॉटल होल्डर्स या कैन होल्डर्स यू कैन से और इसके अलावा छोटे से ही ए सी दिए गए हैं बहुत छोटे ए सी इसके अलावा कैप्टन सीट काफी कंफर्टेबल है क्योंकि आपको इंडिविजुअली आर्मरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है और कैप्टन सीट के मामले में तो कंफर्ट टेबिलिटी का कोई जवाब ही नहीं है सीट्स के हेड रेस्ट की बात करूं तो वो आपको शायद एनॉय कर सकता है क्योंकि हाइट बहुत कम है और वो आपका अगर आप पांच फुट दस इंच से बढ़ ज्यादा है तो वो आपके कमर तक ही आएंगे ये चीज मैंने बहुत फील की है गाड़ी का हेडरूम काफी अच्छा है तो हेडरूम के मामले में गाड़ी काफी अच्छी है मेरे को नजर आई ठीक है अंदर चलने की कोशिश करते हैं और शायद मुझे थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है यहाँ पर क्योंकि लेग स्पेस बहुत ही कम है ये देखिए जो पीछे की सीट्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी लेग स्पेस नहीं है ये केवल बच्चों के लिए ही कंफर्टेबल है या छोटी राइड्स के लिए आप कह सकते हैं तो पीछे की लेग स्पेस बहुत पुअर है और और सेम प्रॉब्लम आती है इसके हेड रेस्ट के साथ में क्योंकि यहाँ पर भी मेरे कमर तक ये आ रहा है आपको केवल यहाँ पर सेकेंड रो में केवल ये छोटे ए सी मिलेंगे इसके अलावा गाड़ी में थर्ड रो के लिए कोई ए सी नजर नहीं आएंगे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो कहीं पर भी ए सी नहीं दिए गए हैं तो शायद थर्ड रो के मामले में महिंद्रा इज नॉट सक्सेसफुल हेयर अब चलते हैं बोनट की और और देखते हैं कि यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशंस कैसी दी गई हैं। सो so, दो हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं जिससे कि आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 2.2 लीटर का एम हॉक इंजन दिया गया है जो कम्प्लीटली माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर यू बना हुआ है तो एम हॉक इंजन की अगर मैं बात करूं तो 120 ट्वेंटी की ये पावर प्रोड्यूस करता है हालांकि एक्स यू वी से तो कम है वन फोर्टी सेवन के उसके इंजन स्पेसिफिकेशन के इसके वन जो वन जो बी है वो प्रोड्यूस होती है फोर थाउजेंड पे और अगर टॉर्क डिलीवरी की बात करूँ तो वो टू न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो कि एटीन आरपीएम से 2800 आरपीएम तक जाता है अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ए आर एआई सर्टिफाइड इसका एवरेज है 15.37 किलोमीटर पर लीटर अगर रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करूं तो समवेयर अराउंड 11 टू 12 किलोमीटर सा लीटर के करीब ये गाड़ी दे देती है सो so, अब इसका थोड़ा सा इंजन डिजाइन को देख लेते हैं और गाड़ी बिहेव कैसी करती है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं पहले स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं तो एज यू नो दिस इज अ प्योर एस और इंडिया की मेरे ख्याल से सबसे फेवरेट एस भी है उस सेगमेंट में आपको थोड़ा सा हार्ड स्टेयरिंग चाहिए होता है जो कि इस गाड़ी में दिया गया है हालांकि ईपीएस इस गाड़ी में आता है लेकिन स्टेयरिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आपको ऑफ करते समय वो सॉफ्टनेस नजर नहीं आएगी तो स्टेयरिंग के मामले में इज क्वाइट गुड यू कैन नॉट से इट अ प्योर जेंटल और प्योर डिसेंट स्टेयरिंग व्हील बट इट्स परफॉर्मिंग क्वाइट वेल गाड़ी की राइड क्वालिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो मुझे इनिशियल पिकअप इसका अच्छा लगा 1800 सौ आरपीएम पे इसका टर्बो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद में आप इसको 2800 तक खींचेंगे तो पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है पावर टू रेट पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का हालांकि थोड़ा ज्यादा है महिंद्रा से उतना एक्स
आ, अगर विजिबिलिटी की आपकी हाइट की वजह से प्रॉब्लम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें सिक्स पे एडजस्टेबल सीट्स दी गई है तो वहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं और मैनुअली इसको अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और विजिबिलिटी को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं तो विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड गेयर बॉक्स की अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि एन लेवल ढंग से डिजाइन नहीं किए गए हैं एन का मतलब होता है नॉइज वाइब्रेशन एंड हार्शनेस अगर आप महसूस कर रहे होंगे अभी मेरे को क्योंकि अंदर केबिन नॉइज थोड़ी सी ज्यादा है डीजल इंजन होने की वजह से केबिन नॉइज गाड़ी में ज्यादा हो जाती है लेकिन महिंद्रा की नॉइज एन लेवल में वो थोड़े से कमजोर नजर आते हैं क्योंकि गाड़ी जब आप चलाते हैं तो केबिन के अंदर थोड़ी सी नॉइज आती है और अगर गेयर नॉब की मैं बात करूं तो वो आपको डांसिंग मोड पे नजर आएगा वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाइब्रेशन थोड़े से इसके गेयर नॉब्स पे हैं हालांकि डिस्टेंटेड हैं गेयर्स आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे सॉफ्ट गेयर्स दिए गए हैं ज्यादा हार्ड नहीं है तो वाइब्रेशन के मामले में मैं जरूर कहता हूँ कि थोड़ी सी जब आप चलाओगे तो एक वो बाउंसीनेस जो स्कॉर्पियो में होता है जिसके लिए स्कॉर्पियो थोड़ी सी फेमस है बबलिंग जब होती है गाड़ी में वो आपको अभी भी नजर आएगा लेकिन बॉडी रोल किट यहाँ पे लगाई है स्कॉर्पियो ने में महिंद्रा ने 2014 थाउजेंड में जो काफी हद तक इसकी गाड़ी को स्टेबल करके रखी है बाउंसीनेस की जो अभी आप बात कर रहे थे बाउंसीनेस है गाड़ी में बट द थिंग ऑफ दैट के दे हैड मेड सडन चेंजेस इन व्हील्स पहले इसमें सत्रह सोलह इंच के व्हील्स हाँ। थे अभी सत्रह के हो गए तो उससे थोड़े ब्रॉडनेस हो गया बाउंसीनेस काफी हद तक कंट्रोल में ले आए हैं क्योंकि मेरे पास सारे वेरियंट्स रहे हैं आज तक के स्कॉर्पियो के तो उसके कंपैरिजन में बाउंसीनेस थोड़ी कम हो गई है मैं वही बात कर रहा था कि बॉडी बॉडी रोल किट भी इसमें लगाई गई लगाई गई बाद में और 17 इंच के रिम सीरियसली अच्छे परफॉर्म करते हैं जितने ज्यादा बड़े अब मैं थोड़ा सा रिम साइज के ऊपर भी बात कर लेते हैं जब जितने ज्यादा बड़े रिम होते हैं और जितने ब्रॉड व्हील्स होते हैं वो हैंडलिंग को इम्प्रूव करते हैं और गाड़ी के कंफर्ट जोन को इम्प्रूव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है आर सेवनटीन एक्स यू में भी आते हैं सो हैंडलिंग के मामले में तो मैं बोलता हूँ स्कॉर्पियो इज क्वाइट गुड कार और सर ये फोर इंटू फोर वेरियंट है ये फोर इंटू तो अभी फोर इंटू फोर वेरियंट है यानी कि और भी कम माइलेज इसका हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल्स को दो जगह परफॉर्म करता है जो ट्रांसमिशन सेक्शन होता है उसको दो जगह अपनी डिलीवरी करनी पड़ती है फ्रंट में भी और रियर में भी सो ऑल व्हील ड्राइव के साथ में ये गाड़ी आती है अभी थोड़ी देर में क्रूज कर लेता हूँ फिर आता हूँ दोबारा से आपके पास सो वाइज ये थी कंप्लीट रिव्यूइंग वीडियो महिंद्रा स्कॉर्पियो की अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द बटन अगर आपको चाहते हैं कि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग फीचरिस्टिक में वीडियोस बनाता रहूं ऑटोमोबाइल्स के लिए तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया सब्सक्राइब बटन का सेफ्टी को प्राइम इंपॉर्टेंस दे सेफ्टी को कभी नजरअंदाज ना करें अगर आप गार एंथुजियस्ट है तो सेफ्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट लगाकर चले और टू व्हीलर एंथुजियस्ट है तो प्लीज हेलमेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें Until for the next time bye bye take care and keep loving your car